So starten die Florentiner gerne in den Tag. Im traditionsreichen Café Scudieri am Domplatz mit einem typisch italienischen Frühstück. Cappuccino und Gebäck an der Bar. Willkommen zu meinem perfekten Wochenende in Florenz. Die Hauptstadt der Toskana liegt am Fluss Arno und gilt als Wiege der Renaissance. Florenz ist berühmt für seine Kunstschätze. Die historische Innenstadt gehört seit 1982 zum UNESCO-Welterbe und lockt jedes Jahr Millionen Touristen an. Hi. Megan Lee ist für eine Stadttour mit Francesca Giordano verabredet. Die Tour beginnt am Dom Santa Maria dei Fiore. Mit seiner gigantischen Kuppel ist er das Wahrzeichen der Stadt. Wie Sie sehen, gibt es keine Wolkenkratzer in Florenz. Es ist verboten, höher zu bauen als der Dom, der mit 116 Metern das höchste Gebäude im Stadtzentrum ist. Der Kuppel muss sich sogar an der Glockenturm unterordnen. Zur Domanlage gehört auch das Baptisterium mit der goldenen Paradiestür. Weiter geht es durch die Innenstadt, vorbei an einem noch sehr lebendigen Leonardo da Vinci. Die Piazza della Signoria ist seit Jahrhunderten das politische Zentrum der Stadt. Vor dem Rathaus im Palazzo Vecchio steht die berühmte David-Statue von Michelangelo. Allerdings nur als Kopie. Florenz ist eine Stadt aus der Zeit des alten Roms. Wir laufen hier über einen Teil der römischen Überreste, auf denen die Piazza della Signoria gebaut ist. Florenz wirkt wie ein riesiges Open-Air-Museum. Der Kulturtipp ist darum eine geführte Tour zu Fuß. Bekannt ist die Stadt auch für ihre Lederwaren. In der Scuola di Cuoio, der Lederschule, wird alles in Handarbeit produziert. In den Räumen eines ehemaligen Klosters können Studenten aus aller Welt das dafür nötige Handwerk lernen. Beatrice Parigoris Großvater gründete die Schule 1950. Leder hat in der Stadt aber eine viel längere Tradition. Florenz war schon immer das Zentrum der Lederproduktion. Vermutlich wegen seiner Lage am Fluss, dem Arno. Hier haben sich viele Gerbereien niedergelassen. Und so begann die Tradition in Florenz. Der Shopping-Tipp für Florenz, ein Accessoire aus Leder. Im historischen Zentrum liegt das legendäre Grand Hotel Cavour. Auf seiner Dachterrasse gibt es zum Aperitif den Ausblick über den Dom noch mit dazu. Tag 2 beginnt mit mehr Wolken. Megan Lee ist unterwegs zum Markt Sant'Ambrogio, denn an diesem Morgen steht ein Kochkurs auf dem Programm. Und den gibt Cecilia Bendinelli. Sie ist eine Cesarina, eine Gastgeberin, die ihren Schülern bei sich zu Hause die Florentiner Küche zeigt. Was werden wir heute kochen? Heute machen wir Crespelle alla Fiorentina, ein typisches Gericht in Florenz. Das sind Krebs, gefüllt mit Ricotta und Spinat. Und diese Zutaten müssen erst einmal eingekauft werden. Cecilia Bendinelli kennt fast alle Händler auf dem Markt. Bei ihr zu Hause bekommt Megan Lee noch eine Schürze und dann geht es los. Wir rühren und rühren, etwa 15 Minuten. 15 Minuten? Megan Lees kulinarische Erfahrung beschränkt sich aufs Essen gehen im Restaurant. Aber jetzt muss sie selbst Hand anlegen. Die Crespelle werden mit Spinat und Ricotta gefüllt und dann mit Bechamel und Tomatensauce überbacken. Das ist mein Aktivtipp für ein Wochenende in Florenz, ein privater Kochkurs. Dank Cecilia Bendinellis Unterstützung sind die Crespelle sogar genießbar. Fehlt eigentlich nur noch ein Dessert. Seit 1939 ist die Gelateria Vivoli eine echte Institution in Florenz. Eiscreme wurde in Florenz von Bernardo Buontalenti erfunden. Er war Architekt zur Zeit der Caterina de' Medici im 16. Jahrhundert. Und wir führen diese Tradition des gefrorenen Desserts fort. Ja. 
Crema Fiorentina ist ein Eis aus Milch, Eigelb und Zucker. Und die typische Sorte für Florenz. Der kulinarische Tipp. Eine andere Florentiner Berühmtheit ist die Holzpuppe Pinocchio. Ihr Schöpfer Carlo Collodi wurde in der Stadt geboren. In diesem kleinen Laden sind die Figuren handgearbeitet. Die berühmteste Brücke der Stadt ist der Ponte Vecchio aus dem 14. Jahrhundert. Zu beiden Seiten gesäumt von kleinen Läden. Nach alter Tradition sind es vor allem Juweliere. Über die Brücke geht es auf die andere Seite des Arno. Oberhalb der Stadt liegt die Piazzale Michelangelo. Von hier aus hat man den besten Blick über Florenz. Der besondere Tipp, man muss zum Sonnenuntergang kommen, zur blauen Stunde, wenn das letzte Licht des Tages auf die Kuppel des Domes fällt.